kulikuwa na mara nyingi matukio yamesha mtu kafa lakini namuona huyu kijana mbona amebadilika huyu tupa taarifa tunaweza kujua huyu kuna kitu kuna sala psychology ana mambo ya upungufu akili au kitu gani lakini pia hata jamii jamii nayo yasisubiri mpaka jambo mtu afi lakini jamii sio namuona huyu mtoto mbona huyu mtoto wetu kabadilika kama ni jamii ya kijiji fulani mbona huyu kabadilika jamaa kuwajulisha huyu ndio kuona kuna kitu gani kwa hiyo mara nyingi tunatukumbua kwamba polisi tumeshindwa au kuna vidola vimeshindwa kufanya hii ndio mtangazaji ukirudi nyuma wewe ambaye unaishi na huyo wewe mmezaa huyo mtoto kwa hiyo anabadilika toka mapema kwa hiyo mtoto naona si kawaida yake Aidha IGP Siro wamekiri jeshi lake kuwa na uhitaji mkubwa wa mafunzo ili kukabiliana na matukio ya kiuhalifu kwa njia ya mtandao na viashiria vya ugaidi Ongea na uh, Secretary General Interpol kwa hiyo tutapata mafunzo sana hapa nchini E, kwenye swala la ma, 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 uhalifu wa kimtandao. Uhalifu wa kimtandao unahitaji mafunzo mengi lakini uhalifu huu wa ugaidi pia ambao unatokea kwa nchi zetu jirani nao ni maomba wajua tusaidie lakini pia maahidi baadhi ya vifaa tuvipate kwa ajili hiyo. Kwa hiyo capacity yetu kwa upande wa hali ma, haya mengine ambayo tunasema makosa ya mitandao ugaidi tunahitaji nguvu zaidi kwa sababu ni matukio ambayo makosa ambayo hatakuwa nayo siku za nyuma Katika hatua nyingine IGP Siro amewatahadharisha askari wa usalama barabarani kuacha kuwabambikizia makosa madereva na badala yake watoe elimu ya sheria ya usalama barabarani Uza pia hata kazi kwa sababu unamwandikiaje mtu lazima muulize bwana unakosa nini ni mtu fulani corporal Simon Siro unakosa hili lesson yako inaonekana nibandia au lesson yako ime expire kuna mawili na kupeleka mahakamani au unalipa notification ya 30 unasemaje kaka ah bana basi bana au unakosa hili na kusamehe maana kile mtoa mtoa maelekezo maana kisheria iko wazi hata kumuonya tu unamwandikia kwa kumuonya kwamba bana nimefanya kosa hilo ninakuoja usirudie tena anakwenda mhm uh hiyo -huh. maana kile wanawambia wewe leo ni police officer kesho sio police officer pia kuhusu udhibiti wa matukio ya uhalifu kwa kipindi cha mwaka 2018 na mwanzoni mwa 2019 jeshi hilo limeelezea kupunguza matukio ya uhalifu kwa kutumia silaha u kupunguza matukio ya uhalifu wa kutumia silaha na kwaidi kuendelea kushirikiana na wananchi katika kukabiliana na uhalifu hapa nchini. Serikali imesema kuanzia sasa haitatoa vibali vya uagizaji wa sukari nje ya nchi kwa wazalishaji wa sukari wa nchi na badala yake itatafuta utaratibu mwingine wa kuagiza. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye mkutano uliokutanisha watafiti kutoka sekta binafsi Waziri wa kilimo Jafet Hasunga amewataka wazalishaji hao wa sukari waje na mkakati wao wa namna ya kuongeza uzalishaji ili Tanzania iondokane na uhitaji wa kuagiza sukari kutoka nje. Upande wa takwimu, hatuna takwimu. Ninyi hapa niliambiwa, niliambiwa, nilipoongea tu wakaniambia kuna mazao ya mahindi yamekosa soko. Mahindi yako mengi sana. Nauza yako wapi? Nikija na mtoi ya leo hii nampeleka wapi? Anapo yakuta hao mahindi yako mengi wapi? Tena fadhali afadhali maembe nimeyakuta sogea. Sogea baraka nikuta amedondoka barabarani tu. Waraji hakuna yametapaka chini yanadondoka. Ukiangalia wale watu awali hata yepe, hata juzi hawatengenezi, yanaharibika yana naoza. Lakini swala langu ni mfumo gani tunaweza kutumia kuhakikisha kwamba kwa kweli tunakuwa unaweza kumiti yale mahitaji. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo wameishauri serikali iweke mazingira mazuri ya wawekezaji wa sekta ya sukari. Mbali na mazao mbalimbali. Yote lengo lake ni kutatua changamoto ambazo wakulima wanapokuwa nazo. Sisi tunao kama ni fursa nzuri ya kuweza kubadilishana kwanza utaalamu lakini vile vile kubadilishana mawazo lakini vile vile na kubadilishana changamoto yeah. kujua kwamba okay changamoto tunazopitia ni hizi na hizi na, na nini kifanyike tuweze eh, ku, 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 kukabiliana na changamoto hizi Mkutano huo wa siku mbili una lengo la kujadili namna ya kuboresha sekta ya kilimo ili iweze kuwa natija kwa wakulima na taifa kwa ujumla 
wadau na wataalamu wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi wametakiwa kuibuka na mawazo chanya yatakayoboresha sekta ya kilimo na kukuza uchumi wa viwanda kutoka katika maeneo hayo. Wito huo umetolewa na Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Uratibu, Shughuli za Serikali katika Ofisi ya Waziri Mkuu Joseph Kiraia katika kongamano la tano la uchambuzi wa sera ya kilimo. Matarajio ofisi ya waziri mkuu ni nini ya ili kongamano? Ni kuibuka na na mawazo chanya kutokana na findings, kutokana na matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika, kutokana na uchambuzi wa sera ambao umefanyika kimakini. Ambao sasa tutahudumia sasa kwa mfano kwenye mwongozo wetu wa budget eh, na mipango ya serikali au kwenye sera za kodi kwa mwaka huu wa fedha 2019 na, na 20 kwa mwa sasa wazee wa fedha naangalia kwenye fiscal policy wanasema eh, zile fiscal measures tax measures ni vipi ambazo ni eh, ni shavi ambazo ni pro agrikata na vitu vigine na nini kutokana na faidu zitakazo tokia step kutokana na vini inezekana wafanya tafiti za kutosha kabisa ambazo zileza zika saidia Akifafanua zaidi mratibu wa kongamano hilo David Nyange amesema kongamano hilo litafanyika likiwa na mchango kutoka kwa watafiti mbalimbali mbali wa kilimo huku mmoja wa kulima Franklin Mbagala akisisitiza umuhimu wa kilimo katika kuelekea uchumi wa viwanda za za eh, program ya uendeshaji wa sekta ya kilimo uh, ambayo kali huu ya mwaka huu ni mchango wa kilimo mifugo na uvuvi katika kuhamasisha viwanda kupitia program ya uendeshaji wa sekta ya kilimo au SDP2 bila ya taifa sasa inatupeleka kwenye uchumi wa viwanda na uh, hakuna namna mahali popote unaweza kuzungumzia Uh, kufanikiwa kwenye uchumi wa viwanda bila kuzungumzia uh, kilimo uh, kwa sababu viwanda na kilimo inapacha palipo na viwanda ni lazima pawe pia na mafanikio Bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya maendeleo ya uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro Kadko imeidhinisha upanuzi wa huduma kwa kujenga jengo maalum la wageni mashuhuri wakiwamo maraisi Hayo yamesemwa mjini Moshi na mwenyekiti wa bodi hiyo mhandisi Christopher Mukoma wakati wa kikao cha baraza la wafanyakazi ambapo ameongeza kuwa tayari kibali cha ujenzi huo kimekwisha wasilishwa Wizara ya Fedha ili kuanza kwa ujenzi huo wakati wowote. Mwandishi wetu Sauda Shimbo ana taarifa ifuatayo. Ya jumbe ya bodi ya kurudumu ya kampuni ya maendeleo ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro Kadko wakiwa mapitano hapa mjini Moshi mkoa wa Kilimanjaro katika kikao cha baraza la wafanyakazi kubwa ni kujadili utendaji kazi wa kampuni hiyo akiwasilisha taarifa ya bodi ya kurugenzi mwenyekiti wa bodi ya Kadko mhandisi Christopher Mukoma amesema tayari bodi imeidhinisha kuanza kwa ujenzi wa jengo la watu mashuhuri duniani ili kuendekana na uwepo wa mkanganyiko kwa kuweka sehemu moja ya watu mashuhuri pamoja na viongozi wakuu wa serikali pia ambapo tunajua kwa rais wa kawaida wa kwenye kazi ya makaa na hiyo watu mashuhuri mashuhuri kama wote celebrities ambao inaweka wanasayansi wakubwa wachezaji mpira wapiga wacheza sinema na kadhalika na kadhalika watu wao wanahitaji wafikie mahali pao na pia ndiye wanakuja ndiye zao ama ni private jets wanataka wafikie mahali peke yao hawataka kuchanganyika na abiria wengine kwa ajili ya wengine wapende tu kujikana uwepo wao wengine kwa ajili ya usalama wao na mambo kama hayo kwa hiyo tunataka kutengeneza launch au jina la vishi na ambayo itakuwa na shughuli na watu kama hao baadhi ya wafanyakazi wa kadi kwa amesema iwapo jambo hilo litakamilika litasaidia kuonyesha uthamini baina ya viongozi na watu mashuhuri ambao wamekuwa kilengezia taifa mapato mara nyingi kunalo jengo la wageni mashuhuri lakini limechanganyikana na viongozi wa serikali na mtu mwenye pesa zake anataka aonekane anazo Tumchanganya na watu wengine wa kawaida anaonekana kama varo of money haiko. Anataka alipie 
ashumulikie sawa sawa na hela anayotoa lakini awe na nafasi ya kujiona yuko exception baba ndipo tunaona makubwa hasa kwenye 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 baadhi ya tamazo zimewahi kuandaliwa utekelezaji wake na na, na hatua mbalimbali ambazo baraza lilielekeza zichukuliwe zi, 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 zimeanza kufanyiwa kazi tunaona matokeo yake kwa kuna tofauti kubwa ya kuona baraza na kutokuwa na baraza mbua kikavicho mkuu wa mkuu wa Kilimanjaro ana mpira Amelitaka baraza hilo kujadili swala la nidhamu kwa watumishi ambalo limekuwa ni changamoto kwa baadhi ya watumishi kwa kutozingatia sheria na taratibu za utumishi. Naomba kupitia baraza hili kusisitiza umuhimu wa watumishi kufanya kazi kwa maadili kwa uzalendo na nidhamu ya hali ya juu. Haya ya uzalendo na hali ya kisha tamaa kile kilichotokea kwa nidhamu. Tuna nidhamu ya hali ya juu sio nidhamu ya kawaida. Kama atakuwa kuingia kazini saa moja sambuke kwa sehemu ile pale, kipaye mambo yangu ya ile kama nalia magazeti mimi nimalize. Mimi ya kazi yangu ingia na acha vitu vingine. Na hasa simu Sikuzi tunengia mbozo wa mpige simu. Nikiripoti utoka mwishi mwini ni Saudashimbo wa TBC.